Welcome to Learn Physics Easily YouTube channel. In this video, I am going to explain 10th standard acoustics numerical problem. Now let's see that problem. A person who is sitting at a distance of 400 meters from a source of sound is listening to a sound of 600 hertz. Find the time period between successive compression from the source. Okay, so initially we want to understand the given questions. It is a very must to us. ஒரு <laughs> உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சவுண்ட் வர இடத்துக்கும் அந்த பர்சன் உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடத்துக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு இடை இடையில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் இருக்குது அதாவது சவுண்டிலேருந்து நானூறு மீட்டர் தள்ளி ஒரு ஆள் வந்து உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சவுண்டை கேட்குறாங்க அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த சவுண்டினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தா அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டைம் பீரியட் பிடிவின் சக்சஸிவ் கம்ப்ரஷன் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ் ஓகே அப்போ அந்த டைம் பீரியடை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ ஹோப் டு யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டோர் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சிம்பிளிஃபை திஸ் ப்ராப்ளம் இனிஷியலி ஸோ வி வாண்ட் டு நோ வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் கிவன் இன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் லைக் டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நானூறு மீட்டர் மூலம் இருக்கு அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு நானூறு மீட்டர் அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹெட்ஸ் ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் டைமுக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வோர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டு இது டைம் பீரியட் அதாவது ஒன் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் பட் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டைம் பீரியட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல் டைம் பீரியட் இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் இது நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஓகே அப்போ அது டைம் பீரியட் பிடிவீன் சக்சஸ் யூ compression from the source is illa sir abdi getting it now 0.00167 seconds okay this is an answer for these questions the next one is an ultrasonic wave is sent from a ship to the bottom of the sea it is found that the time interval between the transmission and reception of the wave is 1.6 seconds what is the depth of the sea if the velocity of the sound in the sea water is 1400 meter per second okay it is a one of the fantastic problem so uh, initially we want to understand what are the data or data is given and then what is they asking to us namukitte avanga enna kekkranga kandupidi solranga abbinga namukku theriyum அதே போல என்ன என்ன இங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டேட்டா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய இனிஷியல் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு சிம்பிள் மேட்ரா நம்மளுக்கு இருக்கும் ஓகே அது எப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்ப்போம் இனிஷியலாம் அங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எழுதுவோம் நம்மளுக்கு டைம் வந்து கொடுத்துருக்கு அதாவது என்ன டைம் The time interval between signal, transmission and reception. We are going to talk about a couple of times. We are going to talk about a couple of times. We are going to talk about the bottom. 
அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னலுக்கும் அந்த சிக்னலாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டைம் இன்ட்ரவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும் அந்த கடலில் எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கடல் நீரில் அதாவது சி வாட்டரில் சவுண்டுடைய ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் மீட்டர் சாரி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் பவர் செகண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கொடுத்தாச்சு அப்போ எனக்கு டைம் தெரியும் ஸ்பீடு தெரியும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் டெப்த் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அங்கே போயிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜென்ரல் ரிலேஷன்ஸ் தான் இது நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு டூ டி பை டி ஸோ வை ஹியோர் வி ரைட் டூ டி விச் மீன்ஸ் த சிக்னல் இஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆஃப்டர் வி வில் ரிசீவ்டு ஓகே அப்போ ஒரு சிக்னல் நம்ம கிட்ட இருந்து போகுது அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மீண்டும் நம்ம பண்ணி அந்த சிக்னல் மீண்டும் நம்ம கிட்டே வருது அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டூ டி அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதால இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப்படிங்கிறத டூ டி எழுதிக்கிறோம் நம்மளுக்கு தேவையானது டிஸ்டன்ஸ் டெத்து ஓகே அப்போ அந்த டெத் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா வி இன்டூ டி டிவைட் பை டூ இப்போ வி தெரியும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் பவர் செகண்ட்ஸ் இன்டூ டைம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என்னது அப்படின்னா டூ இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா வி கேட்டால் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சி வந்து எவ்வளோ டெத் இருக்கும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டெத் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் லைக் சார் அண்ட் சப்போர்ட்டட் டு லான் ஃபிசிக்ஸ் ஈஸிலி யூடியூப் சேனல்